हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सी एम एजुकेशन से डियर स्टूडेंट्स अभी हमारा अल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर कंटिन्यू है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके ऑलरेडी दो चैप्टर अपलोड कर दिए है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइंस पूरे पूरा अपलोड हो चुका है और अल्डीएट किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है तो यदि आपको इस चैप्टर की पढ़ाई बाकी है तो आप चैनल के प्ले में जाइए और वन बाय वन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हो इस चैप्टर के साथ यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो लेक्चर की जानकारी मिलती रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए कोई भी लेक्चर मिस न हो डियर स्टूडेंट्स ये चैनल हम आपके लिए ही चला रहे हैं इस चैनल के उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं तो एनसीआर के हर चैप्टर के हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है पढ़ना है और उसके साथ साथ अपनी नोट भी बनानी है और लगन से और जी जान से यह काम करना है जिससे आप आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और जीनिट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नाउ इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस कॉलबेसमिट रिएक्शंस कॉलबेसमिट रिएक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनोल सो किस तरह से प्रोडक्शन होता है लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस पहले हम सिंपल जो आपकी एनसीआर में दी गई है एज इट इज रिएक्शन में दूंगा उसके बाद कॉलबेसमेंट रिएक्शंस में से कौन कौन से सेलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी नहीं दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे तो फिनोल में से सेलिसिलिक एसिड बनाने के लिए फर्स्ट फिनोल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ए 10 परसेंटेज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Now, when phenol is reacting with aqueous solution of sodium hydroxide, then reaction occur in this way very easy way. Na plus combined, OH minus combined with H. So in basic medium we get a sodium phenoxide. Sodium phenoxide will be obtained Na plus and oxygen minus. So this structure is sodium phenoxide. Now. From this sodium phenoxide present in a one container, from this closed container at 4 to 7 atm pressure and 398 Kelvin temperature, we pass carbon dioxide gas from this mixture. So when we pass carbon dioxide gas from this mixture, then we get an intermediate compound. This intermediate compound is unstable and it is known as a phenoxy sodium formate this type of unstable compound will be obtained to us so it is known as phenoxy sodium formate so this phenoxy sodium formate will be obtained to us now whatever structure obtained it will be rearranged and after its rearrangement we get a sodium salt of salicylic acid so this is sodium salt of salicylic acid is obtained and by acidification of this mixture by using a concentrated hydrochloric acid one can do acidification then very easy chlorine combined with sodium remove in the form of sodium chloride and H combined with oxygen and as a result we get this structure this is known as a carboxyl group in ortho position of Phenol. This is known as a salicylic acid. Now, salicylic acid is common name of this structure. If we want to give IUPAC name, then we have to give a carboxyl group as a first number and hydroxyl group second. So, it IUPAC name we can write 2 hydroxy, 2 hydroxy benzoic acid. So, name of this structure 2 hydroxy benzoic acid will be obtained to us. So very easy thing, phenol on reaction with a sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. From this reaction mixture, carbon dioxide gas is passed at 4 to 7 atm pressure and at 398 Kelvin temperature. 
we get one unstable product which is known as a phenoxy sodium formate. On rearrangement reactions, here just I have to write in briefly, it is a rearrangement. Now on rearrangement reactions, we get a phenoxy or just we can write a sodium salicylate. Now on sodium salicylate, on reaction with concentrated hydrochloric acid, just we get a solid compound, white color solid compound which is salicylic acid. And salicylic acid is also known as a 2-hydroxy benzoic acid. Now whatever salicylic acid obtained to us, from this we can prepare two most important product. Suppose, whatever salicylic acid we have, just I have written it here. Now this salicylic acid is allowed to react with a salicylic acid allowed to react with a acetyl chloride. Now we are doing acetylation of this salicylic acid. So just I am talking about derivative of salicylic acid. Salicylic acid must have both sari compound prepare kiya ja sakte hai. So now when we do acetylation, then chlorine from here and hydrogen from here remove in the form of HCl and we get this structure. This carbon combined with oxygen. So this structure will be obtained to us. Just I will write it here. O, C, O, C, H, 3 and here C, W, H. So it is known as ortho acetyloxy benzoic acid. Name of this compound we can give ortho acetyloxy. This much part is acetyloxy. Ortho acetyloxy benzoic acid I have written in short. So this compound is well known compound, well known brand. It is also known as a common name aspirin. It is used as an analgesic drug. It is one type of analgesic drug. यदि किसी को headache है, तो उसको remove करने के लिए aspirin की tablet use करती है. The aspirin is nothing but a ortho acetyloxy benzoic acid. तो ये आपको NIT की exam में या बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है क्या structure है, क्या compound का नाम है और किस तरह से बनाया जाता है. उसी तरह की second important product from salicylic acid. ये salicylic acid में से हम दूसरे compound भी prepare कर सकते हैं. Suppose I am taking esterification of salicylic acid. Salicylic acid is allowed to react with a methanol in the presence of sulfuric acid and temperature just we can use 60 degree Celsius temperature just warm heating. Reaction occurring in this way OH from here and H from here remove in the form of H2O. And as a result of esterification we get this type of structure. Now, in a place of OH, OCO, OCH3 will enter, so we can write structure in this way, C double O CH3. So this structure is known as a methyl salicylate. Just I will write name of this compound, it is nothing but methyl salicylate. Now this methyl salicylate is most most important analgesic, which we can पेन के सपोज हमारे मसल्स में पेन होता है देन वी आर यूजिंग ए बाम इन कॉमन लैंग्वेज सो बाम इज नथिंग बट बाम इज नथिंग बट मिथाइल सैलिसिलेट सो इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एनालजेसिक ड्रग कि हमें मसल्स में पेन है या फिर है हेडेक है तो उसके लिए हम बाम आउटर साइड एप्लीकेशन के लिए ये एस्पिरिन की टैबलेट हम लेते हैं वो भी एनालजेसिक ड्रग है ये भी एनालजेसिक ड्रग है but it is used to remove a muscle span. This is aspirin for removing headache. So, these two important products are methyl salicylic acid. And the other product. Suppose, this is the reaction in the exam. A and A, B, B, C, C and C. We ask for multiple MCQ. So, suppose, we have to heat the salicylic acid in zinc presence. Then zinc combined with oxygen and remove in the form of zinc oxide. Now when oxygen remove in the form of zinc oxide, then remaining part is benzene ring and carboxyl group. Benzene ring and carboxyl group, so this is nothing but a benzoic acid. So benzoic acid can be obtained from salicylic acid in a one step on reaction of salicylic acid with zinc dust. 
Zinc combined with oxygen removed in the form of zinc oxide and we get a benzoic acid. And similarly, similarly, if we are doing reaction of salicylic acid with a soda lime, salicylic acid ki reaction lete hai with a soda lime. You know that soda lime is a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. And soda lime said decarboxylation hoga, the carbon dioxide group salicylic acid may say remove hoga or we get this structure and this will be nothing but our phenol. So, Phenol can be obtained from salicylic acid in one step and to prepare salicylic acid many steps is required. So students, I have to give you the other reference book in the exam. The derivatives of salicylic acid are also known. Now we will in the last part that what is the mechanism of mechanism, what is the way to prepare it. I am going to discuss it with you. But first take a screenshot. This is a very important part. नोट बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा बाद में हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं चलो अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये बनता है मैकेनिज्म ऑफ दिस कॉलबेस्मेट रिएक्शंस तो फिनोल इन बेसिक मीडियम गिविंग अस सोडियम फिनोक्साइड तो ये सोडियम फिनोक्साइड है मैं उसको फिनोक्साइड फॉर्मेट में लिखता हूं इस तरह से फिनोक्साइड बेसिक मीडियम में अवेलेबल होगा जिसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पैर देगा इस कार्बन को और इसमें रेजोनेंस है तो ये पाई बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन पैर और तो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी तो हमें इस तरह का एक मिक्सचर मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड नाउ दिस ऑक्सीजन कार्बन एंगे नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एंगे टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैर ऑक्सीजन में अपने इलेक्ट्रॉन पर कार्बन को दी सो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर शिफ्टेड ऑन ऑर्थो पोजीशन इस तरह से पैरा पोजीशन पर भी ये जा सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन ऑर्थो पोजीशन नाउ इन ए रिएक्शन मीडियम वी आर पासिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं कार्बन है ये डबल बॉन्ड विद है ऑक्सीजन सो दिस कार्बन गिव इलेक्ट्रॉन पैर टू दिस कार्बन एंड एज अ रिजल्ट This one pi bond, one sigma second pi, one sigma second pi. तो एक कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होके बॉन्ड बन जाएगा. Then we get this type of structure. Now कार्बन है डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. This ऑक्सीजन विथ है नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड विथ दिस ऑक्सीजन विथ है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैर. अब ये वाला जो कार्बन है व और ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है सो इट इज अनस्टेबल इन नेचर सो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी इस कार्बन पर तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा तो तभी सिग्मा और पाई बॉन्ड में से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पर तो हमें एक नई स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं Now this is as it is, carbon is double bond with oxygen and here oxygen is negative charge. This hydrogen is removed here, H plus is removed and H plus is removed and this electron per carbon is carbon carbon double bond form. So here carbon carbon double bond. Now this pi bond electron transfer on this oxygen and oxygen having a now negative charge. This oxygen is a negative charge. Now in our reaction medium, here H plus ion is present. So this H plus ion will shift on this oxygen. And as a result, as a result, we get this type of product. Now here OH group and here carboxylate ion. Now in our reaction medium is basic in nature, sodium is available. So we are getting here generally sodium salt of this compound. Our reaction mixture is sodium, so as a result we get a sodium salt of this compound, oxygen minus NNA plus. So as a result, we have obtained a sodium salicylate. Now whatever sodium salicylate obtained to us, now last step which is already described here, whatever product obtained to us, for this we have to acidify. 
so by using a concentrated hydrochloric acid H plus and Cl minus Cl combined with sodium and remove in the form of NaCl means sodium chloride and as a result we get this structure here OH and here carboxyl group here OH and carboxyl group and this thing is known as a salicylic acid so salicylic acid is obtained by using this method so once again here we have phenoxyl ion present in basic medium oxygen give electron pair to carbon and carbon carbon bond break electron pair transfer on ortho position now this carbon dioxide gas when passed from this reaction mixture so this electron pair carbon ko milegi aur ek carbon oxygen pi bond break hoga aur as a result here carboxylate ion is carbon ke paas hi hydrogen hai aur carbon oxygen ke paas double bond hai ab ye carbon हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर ऑन ऑक्सीजन आवर रिएक्शन मीडियम इज बेसिक सो सोडियम विल कंबाइन एट हियर सो हियर सोडियम सॉल्ट इज देयर और जो H+ यहां से लिब्रेट हुआ इट विल अटैच विद अ ऑक्सीजन सो वी गेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड इट इज नोन एज अ सोडियम सैलिसिलेट नाउ एसिडिफाइंग बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड we get a salicylic acid so dear students aaj ki lecture mein humne padha kis tarah se call base mit reaction mein se salicylic acid banaya ja sakta hai aapki ncert ki textbook se bhi zyada maine detail mein reaction mechanism humne padhe aur sath mein hi humne dekha ki kaun kaun se derivatives hai jo isme se banaye ja sakte hai this all thing we have discuss aur yes यदि आप इस चैनल पर वीडियो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और आपको एडवांटेज मिला फायदा मिला तो फिर उन बच्चों तक भी ये वीडियो चैनल की लिंक भेजिए इस चैनल की लिंक भेजिए जिससे वो भी आपकी तरह एडवांटेज प्राप्त कर सके ऑल द बेस्ट सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर